அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் காம்படிஷன் பேசிஸில் மார்க்கெட் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பார்த்தது தான் இது வந்து இப்போ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னா என்ன இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னா என்னென்ன ஒன்று ஒன்று நான் பார்க்க போகிறோம் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மோனோபாலி மோனோபாலிஸ்டிக் காம்படிஷன் அலிகோபாலி டுவோபாலி பயோலெட்ரல் மோனோபாலி இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஆன்லைன் டிக்கெட் ஆக்ஷனு ட்ரக் ஃபார்மிங் சால்ட்டு கிராவல் கா கேரேஜ் சேல்ஸு ஆன்லைன் சேல்ஸ் இன் ஜென்ரல் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அன் ஐடியல் பட் இமேஜினரி மார்க்கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் காம்படிஷன் இருக்கணும் கேனாட் பி சேம் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மார்க்கெட் இஸ் த ட் ஆஃப் தட் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் இன் விச் த நம்பர் ஆஃப் பையர் அண்ட் செல்லர் இஸ் வெரி லார்ஜ் ஆல் ஆர் என்கேஜ் இன் பையிங் அண்ட் செல்லிங் எ ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் அட் யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் வித் அவுட் எனி ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அண்ட் ப்ரொசஸிங் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் அட் ஏ டைம் ஒன்றும் இல்லை பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே சிம்பிள் தான் நம்பர் ஆஃப் பையர் செல்லர் லார்ஜ் அவ்வளோதான் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னா என்ன நமக்கு மைண்டில் வச்சுக்கணும் பையரும் செல்லரும் அதிகமாக இருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் பையரும் செல்லரும் அதிக அளவில் இருப்பாங்க அவங்க வாங்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து என்ன அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் ஒத்த தன்மையுடைய பொருள் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் இருக்கும் எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இங்கே கிடையாது மார்க்கெட்டை பற்றி ஃபுல் நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருக்கும் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பையர் அண்டு செல்லர் லார்ஜு அவங்க வாங்கக்கூடிய விற்கக்கூடிய பொருள் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்டு அதாவது ஒத்த தன்மையுடைய ஒரு பொருள் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரே விதமான விலை யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸு எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது அவங்களுக்கு பையருக்கும் செல்லருக்கும் மார்க்கெட்டோடைய ஃபுல் நாலேஜ் அதாவது அந்த ப்ரைஸு எவ்வளோ வந்து குவான்டிட்டி அவுட்புட்டோடைய குவான்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிற மார்க்கெட் சம்மந்தமான எல்லா விதமான நாலேஜும் பையருக்கும் செல்லருக்கும் இருக்கும் இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஆனால் இது வந்து ரியலில் இது மாதிரி உண்டா சார்னால் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் எல்லாமே எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை இது வந்து ஒரு இமேஜினரி மார்க்கெட் இது வந்து ஒரு கற்பனையான ஒரு அங்காடி என்ன சொல்கிறாங்களே தவிர இது ரியல் லைஃப்பில் இருப்பதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி சரி பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஜான் ராபின்சன் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா Perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. John Robinson said to him, what did he say? The demand for output is the demand for each producer. That is what he said to him. Perfectly elastic. When the demand for the output of each producer is the output of each producer, the output of each producer, எப்போ பர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக்காக இருக்கோ அப்போ தான் வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் வருவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா ஜான் ராபின்சன் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொடியூசரும் தன்னுடைய அவுட்புட்டுக்கான டிமேண்டு பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக்காக இருக்கும்போது அதாவது அந்த டிமேண்டை வந்து அவர் குறைக்கவும் முடியும் அதிகரிக்கவும் முடியுங்கிற மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது தான் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் வர முடியும் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஜான் ராபின்சன் சொல்லியிருக்காரு ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்னது தான் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர் அண்டு செல்லர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர் அண்டு செல்லர் அதாவது வாங்கக்கூடியவங்களும் விற்கக்கூடியவங்களும் இங்கே அதிக அளவில் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர் இம்ப்ளைஸ் தட் ஈச் இண்டிவிஜுவல் பையர்ஸ் buys a very very small quantum of your product as a compared to the found in the market pa ing large number of buyer na edha main pandranga edha vandu indha adula main pandranga pathina 
இங்கே நம்பர் ஆஃப் பையர் அதிகமாக அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இருபது பையர் போகிறாங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ ஒரு பையர் வாங்கக்கூடிய அளவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவான அளவாக இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம் சந்தைக்கு போகிறோன்னு வச்சுங்க சந்தைக்கு எத்தனை பேர் போகிறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போய் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நூறுரூவா உள்ளே காய்கறி வாங்கிட்டு வரும் தக்காளி ஒரு கிலோ உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ கத்திரிக்காய் ஒரு கிலோ வாங்கிட்டு அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஈச் பையர் ஒவ்வொரு பையர்னுடைய வாங்கக்கூடிய அளவுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இல்லையா திஸ் மீன்ஸ் தேட் ஹி ஹேஸ் நோ பவர் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் ஒரு கிலோ தக்காளி வாங்க போகிறேன்னு வச்சுங்க அவர்கிட்ட போய் சார் விலையை குறைச்சி கொடுக்குன்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ண ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடியது யாரால் முடியாது இங்கே மா இங்கே பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஈச் பையரால் முடியாது ஏன்னா நான் வாங்கக்கூடிய அளவு ரொம்ப குறைவான அளவு இல்லையா என்ன வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்டோடைய குவான்டம் எவ்வளோ குறைவாக இருக்கும் அதனால் நம்ம என்னென்ன நம்ம பையர் என்ன பண்ண முடியாது ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே வந்து பையர் வந்து என்னது ஒன்லி ப்ரைஸ் டேக்கரை தவிர ப்ரைஸ் மேக்கர் கிடையாது என்ன வேலை சொல்கிறாங்களோ அதை வாங்கிட்டு வர வேண்டியது தான் புரியுதா அப்போ ப்ரைஸ் மேக்கர்னால் விலையை உருவாக்கக்கூடியவர் இங்கே பையர் கிடையாது என்ன விலை மார்க்கெட்டில் இருக்கோ அந்த விலையை அவரே ஏற்றுட்டு அந்த விலையை கொடுத்து தான் அவர் வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ ஃபர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை பொறுத்த அளவுக்கு பையர் வந்து ப்ரைஸ் டேக்கர் நாட் ப்ரைஸ் மேக்கர் இது மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் The term large number of seller implies that share of each individual seller is a very very small quantum of product. If we buy here, we will see that there is a perfect competition. There is a large number of seller. Seller is a buyer. If you buy here, you will see that there is a quantum of product. You will see that there is a quantum of product. You will see that there is a quantum of product. There is a seller. If you buy each individual, you will see that there is a seller. In the market, there is a seller. அதை ஒரு செல்லர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவர் விற்கக்கூடிய அளவுங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அப்போ இவரும் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை பொறுத்த அளவுக்கு பையரும் செல்லரும் மார்க்கெட்டில் என்ன வில சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்க வேண்டியதான் இவங்க ப்ரைஸோட ப்ராடக்டோட ப்ரைஸை இவங்க உருவாக்க முடியாது ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை பொறுத்த அளவுக்கு பையரும் செல்லரும் ப்ரைஸ் டேக்கர் மார்க்கெட்டில் என்ன வில சொல்கிறாங்கன்னா அந்த விலையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவராக தான் இருக்காங்களே தவிர இந்த பொருளுக்கான விலை இவ்வளோதான் சொல்லிட்டு பையரும் செல்லரும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் என்ன இருக்கணும் ஒத்த தன்மையுடைய பொருள் இருக்கணும் சீரான விலை ஒரே விலை இருக்கணும் ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் இல்லை யூனிஃபார்ம் ப்ராடக்ட் த ப்ராடக்ட் சோல்டு அண்ட் பாட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் இன் நேச்சர் இன் த சென்ஸ் தட் த யூனிட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆர் பர்ஃபெக்ட்லி சப்ஸ்டியூட்டபிள் இப்போ ஹோமோஜினியஸ்னால் என்ன ஒரு அந்த பொருளை இப்போ நம்ம எந்த பொருளை வாங்குகிறோமோ வைக்கிறோமோ அந்த பொருளுக்கு அந்த பொருள் இல்லை இன்னொரு சப்ஸ்டியூட் இருக்கும் அந்த பொருள் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஹோமோஜினியஸுங்கிறாங்க அந்த பொருளுக்கான சப்ஸ்டியூட்டு ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஆல் த யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் ஐடென்டிக்கல் தட் ஈஸ் ஆஃப் த சேம் சைஸ் ஷேப் கலர் குவாலிட்டி எக்ஸெட்ரா தேர் ஃபோர் ஏ யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் ப்ரிவேல்ஸ் இந்த மார்க்கெட் இப்போ ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்னால் என்ன இருக்கணும் எல்லாம் ஒத்த தன்மை உடையதாக இருக்கும் அதாவது சைஸு ஷேப்பு கலரு குவாலிட்டி இதெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட் அப்போ ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் அங்கே என்ன வாய்ப்பு இருக்குது யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு க போய் வாங்க தக்காளி வாங்குறீங்க ஒரு இடத்துல அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பக்கத்துலேயே போய் இன்னொரு கடையில் வாங்குறீங்க அங்கே வந்து தக்காளி சரியில்லை ரெண்டுத்துக்கு ஒரே விலை கொடுத்து வாங்குவீங்களா வாங்க மாட்டேங்க அப்போ ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாம் ஐடென்டிக்கல் ஷேப்பு சைஸு கலர் குவாலிட்டி எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் அப்படி இருக்கா இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே வந்து யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹோமோஜினியஸ் ப்ராடக்ட்டு அப்புறம் யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன்று பாருங்கள் ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் இந்த ஷார்ட் ரன் இட் இஸ் பாசிபிள் ஃபார் த வெரி எஃபிஷியன்ட் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசிங் த ப்ராடக்ட் அட் எ வெரி லோ காஸ்ட் டு ஏன் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் அட்ரா
number of firms enter the supply would increase resulting in lower price. An efficient producer who is unable to bring down the cost incur loss. Disturbed by the loss, the existing loss incurring firm quit the market. If it happens, supply will then increase, price will go up, exiting firm could gain more profit. Enna solli irukanga appadina inge vande nirvanangal vande ulle varavum mudiyum velila povum mudiyum adhavadhu pudusa andha rendu andha thodilukku oru nirvanangal oru porla vikkiradhukaga oru nirvanangal ulle varalam yerkane ulle nirvanangal velila polam eppa sir ulle varuvanga appadina short run period la vande producer vande enna pandranga appadina thannudaiya porla vande low cost kudupanga product vande vilaiya vande kuraivana vilai vechu kudupanga adhavadhu லோ காஸ்ட் அதாவது அந்த பொருளை உற்பத்தி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக கூடிய செலவு கம்மியாக இருக்கும் இப்போ செலவு கம்மியாக இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பர் நார்மல் ப்ரா அவங்களுக்கு வந்து அதிக லாபம் கிடைக்கும் ஏன்னா செலவு உற்பத்திக்கான செலவு கம்மி ஆனால் நம்ம விற்கக்கூடிய பொருளுக்கான விலை அதிகம் போது அங்கே வந்து ப்ராஃபிட்டு கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஃபீல்டில் ப்ராஃபிட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு புதிய நிறுவனங்கள் உள்ள வருவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துப்போம் சிமெண்ட் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு கா செலவு கம்மியாகுது ஆனால் அதில் லாபம் கிடைக்குதுன்னா சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி லாபம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் பண்ணுவாங்க புது புதிய நிறுவனங்கள் உள்ளே வருவாங்க அப்போ நிறைய நிறுவனங்கள் நிறைய வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை அதிகமாகிடும் சப்ளை அதிகமாகும் போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ப்ரைஸ் குறையும் பொருளுக்கான விலை குறையும் சப்ளை அதிகமாக இருக்குது டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் கம் அப்போ வந்து பொருளுக்கான விலை வந்து குறையும் உடனே என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க இல்லையா டக்குன்னு அவங்க என்ன பண்ண முடியாது செலவை குறைக்க முடியாது உற்பத்திக்கான செலவை குறைக்க முடியாது அதனால் அவங்களுக்கு லாஸ் ஆகும் உடனே ஏற்கனவே இங்கே ஏற்கனவே ஃபீல்டில் உள்ள லாஸ் ஆகுது தன்னை அந்த அந்த கா ஏற்படக்கூடிய லாஸை சமாளிக்க முடியலங்கிற நிறுவனங்கள் வெளில போயிடுவாங்க அப்போ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டோடு இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் உள்ள அந்த ஃபீல்டில் இருப்பாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருப்பாங்க அவங்க தன்னுடைய சப்ளைவை இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இருந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் லாஸு காரணமாக வெளில போயிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ சப்ளை அங்கே என்னாகும் முன்னாடி ப்ராஃபிட்டை மையமாக வச்சு உள்ளே வந்த நிறுவனங்கள் நிறைய ப்ரோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாங்க அதனால் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆணிச்சு விலையை குறைச்சி கொடுத்தாங்க இல்லையா போக போக என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ் ஏற்படுது லாஸ் ஏற்படுதுன்னா அந்த ஃபீல்டில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்கள் எழுப்பி போயிடுறாங்க இப்போ மீதி உள்ள நிறுவனங்கள் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ சப்ளை வந்து அங்கே குறையும் சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிதுன்னா என்ன ஆகும் ப்ரைஸ் அதிகமாக போகும் அப்போ அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நிலைச்சு நிற்கிற நிறுவனங்கள் வந்து லாபத்தை பார்ப்பாங்க அப்போ லாபத்தின் காரணமாக புதிய நிறுவனங்கள் உள்ளே வரலாம் லாஸ் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறுவனங்கள் வெளியே போகலாம் அப்போ இது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நிறுவனங்கள் உள்ளே வர முடியும் வெளியே போக முடியும் எதில் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட்னு அதை தான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் இங்கே வந்து எது இல்லைங்க போக்குவரத்து செலவு கிடையாதுங்க டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் வந்து இங்கே கிடையாது த ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு த ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே வேலை தான்னா இவன் போய் அங்கே எட்டாக போய் விற்க போகிறான் ஒரு இடத்துக்கு ஏன் அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண போகிறான் இல்லையா அப்போ இங்கே யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸு இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டு கிடையாது அடுத்ததாக பர்ஃபெக்ட் மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு வந்து இடம்பெயர முடியும் த ப்ரிவலன்ஸ் ஆஃப் த யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் இஸ் ஆல்சோ டியூ டு த Perfect mobility of the factors of production as they enjoy perfect freedom to move from one place to another. So, what is the factors of production? One of the factors of production is that you move from one place to another. One of the factors of production is that you move from one place to another. Now, the factors of production is that you move from one place to another. Now, the factors of production is that you move from one place to another. Uniform price is that you move from one place to another. There is a wipe. அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து நமக்கு பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தன்னுடைய தொழிலையும் மாற்றிக்க முடியும் ஆக்குபேஷனையும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்ற முடியும் அதனால் ப்ரைஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்க முடியும் அட
ஸோ அங்கே யூனிஃபார்ம் ப்ரைஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு காரணம் பர்ஃபெக்ட் மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்தது பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் ஆஃப் த மார்க்கெட் என்ன சார் நாலேஜ் மார்க்கெட் பற்றி நாலேஜ் என்ன சார் இருக்குன்னா ஆல் பையர் அண்ட் செல்லர் ஹேவ் இயர் தரவ் நாலேஜ் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ப்ரிவைடிங் ப்ரைஸ் அந்த வாங்கக்கூடியவரும் சரி விற்கக்கூடியவரும் சரி பையரும் சரி செல்லரும் சரிங்க அந்த நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்டுடைய குவாலிட்டி பற்றி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அங்கே மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸுக்கு அந்த பொருள் போகுது பொருளை விற்கிறாங்க வாங்குறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ மார்க்கெட்டுடைய பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் வந்து நமக்கு தெரியும் அடுத்ததான் நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இங்கே அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு கிடையாது அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு கிடையாது தேர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் ஆன் சப்ளை ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் இன் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரைஸ் எவ்வளோ வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணணும் எவ்வளோ விலை வைக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி யார் கவனிக்க மாட்டாங்க அரசாங்கம் வந்து இங்கே தலையிட மாட்டாங்க எதில் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் புரியுதுங்களா இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர் அண்டு செல்லர் அப்புறம் என்ன படுத்துருக்கோம் ஃப்ரீ என்ட்ரி அண்டு எக்ஸிட்டு அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட்டு நாலேஜ் ஆஃப் மார்க்கெட்டு பர்ஃபெக்ட்டு மொபிலிட்டி ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனு நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனு இதெல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக உண்டு இதை வந்து நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இது இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா தேங்க்யூ டு ஆல்